మెథడ్ వన్ మెథడ్ టూ బాగానే నేర్చుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్ నుంచి ఇప్పుడు మెథడ్ త్రీ లాగా కనిపించే మెథడ్ టూ ఏం సార్ వెరకి ఉందా ఏం లేదు చూడగానే నువ్వు మెథడ్ త్రీ అనుకుంటావు కానీ అది మెథడ్ టూ ఏ చూడడానికి మెథడ్ త్రీ లాగా కనిపిస్తుంది నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసేవాడు లేదు మెథడ్ త్రీకి నార్మల్గా ఆ మెథడ్ ఎలా గుర్తుపడతాం ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఎఫ్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ ఫోర్ ఎక్స్ లేదా సైడ్ త్రీ ఎక్స్ సైడ్ ఫోర్ ఎక్స్ అదే ప్యాటర్న్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ అని నువ్వు కూర్చొని చూసావా అంటే ఇది చూడగా నువ్వే చెప్పేస్తావు మా సార్ అలా చెప్పాలి కాబట్టి ఇది మూడో మెథడే కానీ కాస్ హెచ్ఎక్స్కి ఒక ఫార్ములా ఉంది అన్నమాట ఈ పోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పోర్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ఇది దాని యొక్క ఫార్ములా అర్థమవుతుందా ఈ ఫార్ములా నుంచి ఈ పవర్లో ఉంది అంటే ఇది ఎన్నో మెథడ్రా సెకండ్ మెథడే ఓకేనా సో కొంతమంది ఈ కొంచెం మెథడ్ త్రీ కింద చెప్తాను మెథడ్ టూ కింద చెప్తాను బట్ ఆన్సర్ ఒకవేళ వస్తాను సో ఈ ప్యాటర్న్లో మనం ఇప్పుడు చేద్దాం ఓకే సో వీడియో లైక్ వెళ్ళే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మనం కొత్తగా ఒక యాప్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది డిగ్రీ మ్యాథ్స్ టుటోరియల్ అనే యాప్ డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ లింక్ ఉంది లేదా ప్లే స్టోర్లో యాప్ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సార్ అసలు నాకు దీనివల్ల యూజ్ అయింది ఎందుకు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ యాప్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ అండ్ రికార్డ్ ది క్లాసెస్ మోడర్న్ పేపర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎనీ సెమిస్టర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి అక్కడి నుంచి నువ్వు తీసుకోవచ్చు రికార్డ్ క్లాస్ లాంటిది ఏంటి సార్ ఇక్కడ మీకు యూట్యూబ్లో నేను ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మ్యాథ్స్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద నుంచి ఉంటారు వీడియో చెప్తారు నీకు రెండు రోజులు మూడు రోజులు పరీక్ష ఉంది వంద క్వశ్చన్ ఎంత మనం అంత టైం లేదు మీ దగ్గర వెళ్ళలేదు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనం యాప్లో వెళ్ళిపో ఫస్ట్ సెమ్ మ్యాథ్స్ రికార్డ్ చేయబడి ఒక వీడియో చూపిస్తే ఆ వీడియో చూసుకో సరిపోతుంది అక్కడ ఒక పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ఆ పీడిఎఫ్ చదువుకో ఎగ్జామ్ డ్యామ్ షూర్గా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఆ విధంగా మీకు ప్రిపేర్ చేసాం ఓకేనా సో ఇదే విధంగా మన యాప్లో కాంపిటేటివ్ పిల్లల్ని ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ చదవాలి బట్ నాకు అడ్డు అవ్వలేదు అనుక పిల్లలకి ఏం చేసామంటే ఒక్క రూపాయికి రీజనింగ్ క్లాసులు తీసుకోవచ్చు ఒక రూపాయి పెట్టిన రీజనింగ్ క్లాసులు తినవచ్చు మన యాప్ సో ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లు మన యాప్ ఎలా యూజ్ చేయాలి రీజనింగ్ క్లాసులు ఎలా తీసుకోవాలి ప్రతి డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియోస్ లింక్స్ ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి చెక్ చేయండి క్లాసులో కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయరా వాడు ఇచ్చింది ఆ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ రాసాయి అంటే ఏం లేదు డీ ప్లస్లో ఎమ్ రాయి ఎమ్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎమ్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో నువ్వు ఏట్ ఇచ్చినా ఫస్ట్ కట్టాల్సింది వైసీఏ అది కట్టు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఈ కాస్ చెక్స్లు ఈ ఫార్ములాలు అవన్నీ తర్వాత అది పక్కన పడి ఫస్ట్ వైసీ కట్ మైనస్ త్రీ ఎమ్ని మైనస్ టూ ఎమ్ మైనస్ ఎమ్ కింద రాయచ్చా మైనస్ త్రీ ఎమ్ని మైనస్ టూ ఎమ్ మైనస్ ఎమ్ కింద రాయచ్చా ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రెండు టర్మ్స్లో నుంచి ఎమ్ని కామంతిస్తే ఎమ్ మైనస్ టూ వస్తుంది వీళ్ళిద్దరిలో మైనస్ వన్ కామన్ ఇస్తే ఎం మైనస్ టూ వస్తాయి సో ఎం మైనస్ టూ ఎం మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫస్ట్ టర్మ్ జీరోకి ఈక్వల్ చేయాలి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వస్తుంది సెకండ్ టర్మ్ జీరోకి ఈక్వల్ చేయాలి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది ఎలా వచ్చింది సార్ మైనస్ టూ అటెల్త్ ప్లస్ టూ మైనస్ వన్ అటెల్త్ ప్లస్ వన్ ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటా ఎందుకంటే ఆరోతో తేరో తర్వాత వస్తాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి రియల్ నెంబర్స్ వచ్చాయి డిఫరెంట్ వ్యాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫార్ములా అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 వన్ ఈ ఫోర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ సి టూ ఈ ఫోర్ బిఎక్స్ ఏ అంటే టూ బి అంటే ఒకటి అంత ఇదే ఆన్సర్ వై సి కట్టావు క్వశ్చన్ అయిపోలే ఇప్పుడు వై పి కట్ట వై పి ఫార్ములా వన్ బై ఎంత ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు మీరు అయిపోయిందా చెప్పరా ఈ వాల్యూ ప్లేస్లో ఇక్కడ చూడు ఎం మైనస్ టూ ఎం మైనస్ వన్ ఉంది కదా దాంట్లో డి మైనస్ టూ డి మైనస్ వన్ రాసుకోవచ్చా అదే నా సార్ నాన్న అంతేరా సేమ్ నాకు చెప్పరు కాస్ ఇచ్చాక సెంట్ నీకు ఫార్ములా చెప్పిన అన్ని ఇక్కడ తీసుకురా ఇదే మాన ఓకే సరే నువ్వు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు అనేది దీనికి చెందుతుంది దీనికి చెందుతుంది సో వన్ బై టూ వన్ బై టూ ఓకే సేమ్ వాల్యూ సేమ్ వాల్యూ ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వాల్యూ మల్టిప్లై చేయండి సేమ్ వాల్యూ రాసావు మల్టిప్లై కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఎక్స్ ఈ వాల్యూ కూడా మల్టిప్లై చేయండి సేమ్ వాల్యూ రాసావు ఈ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ సపరేట్ చేశానంటే కలిసి ఉన్న వాళ్ళు విడగొట్టు సార్
కన్సిడర్ ఫస్ట్ వీడిని తీసుకోరా అంటే రెండు చేయాలని కష్టంగా ఉంటుంది కదా ఆ నాగలి వీడిని తీసుకో ప్రస్తుతానికి నీకేం చెప్పాను రా డి అంటే ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ అన్నాను చెప్పురా ఎక్స్ ముందు ఎంత ఉందండి కనబడుతుంది అండి ఏమైనా ఉందండి ఏట్ లేదు ఏట్ లేకపోతే అటు ఉండండి ఒకటి ఉండండి అంటే డి ప్లస్ ఎంత రాయాలరా ఒకటి రాయాలా సో వై పీస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ చూడు సరిపోయిందా వన్ బై డి ప్లస్ ఎంత రాయాలా వన్ వన్ మైనస్ టూ ఎంత రా అదే రాసింది వన్ మైనస్ టూ అని నిమిషం అక్కడ నుంచి వన్ మైనస్ వన్ ఎంత రా సున్నా సున్నా పోతే ఎయిట్ చేయాలా ఫ్యాక్టరీలు కట్టాలా పవర్ రేట్ ఉంది ఏంటి ఎయిట్ లేదు అప్పుడు ఏం రాయాలా ఎక్స్ బై వన్ ఫ్యాక్టరీ ఇంటూ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ అర్థమైందా ఫస్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ దాని ఎక్స్ ముందు కోఎఫిషియంట్ ఎంత రా మైనస్ ఉంది అంటే మైనస్ ఒకటి దాని యొక్క కోఎఫిషియంట్ అంటే డీ ప్లస్ ఎంత రా ఎంత మైనస్ ఒకటి వన్ బై మైనస్ వన్ మైనస్ టూ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ డి అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఈ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ అర్థమవుతుందా సో వైపీస్ ఎక్కువ వన్ బై టూ ఒకటి నుంచి రెండు తీసిస్తే మైనస్ ఒకటి వన్ బై మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ చెప్పరా మైనస్ ఎక్స్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై వన్ అంటే ఎంత మైనస్ ఎక్స్ ఈ ఫోర్ ఎక్సే కదా అదే రాసేసా ఎక్స్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఫినిష్ ఈ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఒకటి మైనస్ రెండు మైనస్ మూడు మైనస్ ఒకటి మైనస్ ఒకటి మైనస్ రెండు మల్టీప్లై మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ మూడు రెండు ఆరు ఆరు గాబర పడిపోయి మీద రాసేకు ఎక్కడ వచ్చింది ఆరు కిందన ఇదే బయలుదేరా ఫర్ జనరల్ సొల్యూషన్ వైజ్ ఈక్వల్ టు వైసి ప్లస్ వైపి వైసి 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 చూ 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 పర్మెంట్ చెప్పదా సో చూ వైపి అంతే చాలా సింపుల్గా నేర్చుకోవచ్చు ఓకే సాగ్రతని ఈ క్లాసెస్ అనేది మీరు బాగా నేర్చుకోండి చాలా సింపుల్గా మీకు ఇచ్చే కోచింగ్ ఏమి ఇస్తున్నాడు ఎలా చేయాలి మీకు ఇప్పుడు బెనిఫిట్ ఏంటంటే నాన్న నీకు ఆన్సర్ వచ్చినా రాకపోయినా పర్లేదు రా ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో నీకు ఆన్సర్ తప్పు వస్తే ఎవరైనా కూడా ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ తిద్దే వాళ్ళైనా సరే నువ్వు మెథడ్ చేస్తున్నావా లేదా అనేది మాత్రమే చూస్తారు నువ్వు తప్పు చేసినా నో ప్రాబ్లం మార్క్స్ పడతాయి ఓకే జాగ్రత్తగా నేర్చుకో